Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Prüfungsvorbereitung von Industriekaufleuten. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen eine Aufgabe zur Kostenrechnung aus der Winterprüfung 2009 vorstellen, bei der es hauptsächlich um den Maschinenstundensatz geht innerhalb des Betriebsabrechnungs. Ich zeige Ihnen mal zunächst die Anlage, den BAB und hier speziell die Fertigungsstelle, nämlich den Lackierautomat, der nach Maschinenstundensatz berechnet wird. Da haben wir hier bestimmte Vorgaben, auf die wir dann bei den einzelnen Aufgaben wieder darauf eingehen werden. Insbesondere die Aufsplittung der maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten in fixe und variable und die Ausgangsstundenzahl, die die Maschine laufen soll, woraus sich der Maschinenstundensatz hier von 84 Euro als Ausgangssituation ergibt. Und dann der dritte Teil, neben den maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten, haben wir ja immer noch auch Restgemeinkosten, die nicht von der Maschine abhängig sind, von der Laufzeit und die dann auch genauso behandelt werden wie die übrigen Kostenstellen, nämlich mit einem Zuschlagssatz, der sich ergibt aus dem Verhältnis der Gemeinkosten hier zu den Fertigungslöhnen in der Kosten. Also das ist die Ausgangssituation und ich muss dann immer mal zwischen den beiden Seiten, zwischen den Aufgaben und der Anlage hin und her wechseln, um dann wieder Bezug darauf nehmen. Schauen wir uns mal die Aufgabe an. Es geht um die Aufgabe 3 hier oben. Das ignorieren wir zunächst mal und konzentrieren uns hier auf die Aufgabe 3 zur Kosten- und Leistungsrechnung. Also es geht um den BAB und wir müssen folgende Antworten Geben. Bei der 3.1 geht es um die Restgemeinkosten. Das war diese dritte Spalte beim Lackierautomat. Und schauen Sie sich jetzt mal an, was es hier für Antwortmöglichkeiten gibt, die genau auf die Restgemeinkosten zutreffen. Okay, es sind, hier, es sind hier zwei richtige Antwortmöglichkeiten, und zwar die 4 und die 5. Das gibt es manchmal bei Prüfungen, dass die, die nachträglich merken, dass auch noch eine weitere durchaus richtig sein kann. Und um dem gerecht zu werden, lasst man dann beides gelten, die 4 und die 5. Warum? Das sind die Gemeinkosten, die zusammen mit den Fertigungslöhnen dieser Kostenstelle zusätzlich zum Maschinenstundensatz anfallen. Das hatte ich ja gerade vorher schon im BAB erklärt, dass neben den maschinenabhängigen Kosten, die zum Maschinenstundensatz führen, halt eben auch noch diese unabhängigen. Und das letzte ist auch noch richtig, weil die Restgemeinkosten sind Gemeinkosten, die lohnabhängig in der Kostenstelle Lackierautomat zu führen sind. Das ist genauso richtig. Das heißt, die Lohnabhängig bedeutet, dass diese Gemeinkosten dann ins Verhältnis zu den Löhnen gesetzt werden und dadurch der Zuschlagssatz ermittelt wird. Also hier war die 4 und die 5. Jetzt kommt immer wieder eine spannende Aufgabe, die 3.2. Da geht es darum, wie verhalten sich diese Kosten, also wie ist der Kostenverlauf, nämlich die variablen maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten je Stunde. Das hier ist der entscheidende Hinweis und zwar bei rückläufiger Maschinenstundenzahl. Das dient hier eigentlich nur so ein bisschen der Verwirrung. Versuchen Sie es erstmal selber zu lösen, welche der fünf Antwortmöglichkeiten hier richtig ist. Jawohl, das ist die Lösungsmöglichkeit 2. Und zwar die variablen maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten pro Stunde sind immer gleich. Die sind konstant. Egal wie viel Stunden ich die laufen lasse, der variable Bestandteil ist immer konstant. Die fixen Kosten, die verteilen sich in Abhängigkeit von der Maschinenlaufzeit unterschiedlich. Das sehen wir nachher auch noch bei den Rechenbeispielen. Also das ist so eine Falle, in die man gerne reintappt. Hier geht es ja um die Kosten pro Stunde oder auch pro Stück. Da ist es identisch. Da bleiben die variablen Kosten konstant und die fixen Kosten verteilen sich. Bei der Gesamtkostenbetrachtung, da wiederum wäre es umgekehrt. Da sind die Fixkosten konstant und die variablen Kosten proportional. Also... Ich hoffe, Sie sind nicht in die Falle getappt. Und wir schauen uns jetzt die erste Rechenaufgabe hier auf der anderen Seite, die 3.3 an. Da ist vorgegeben, für die Kalkulation einer Handelbank brauchen wir den Lackierautomat 30 Minuten. Die Fertigungslöhne betragen 40 Euro je Stunde. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine kleine, ein kleiner Ausschnitt aus der Preiskalkulation für eben jetzt hier dieses Beispiel Handelbank. Wir sollen nur die Kosten innerhalb des Lackierautomats ermitteln. Dazu springen wir jetzt noch mal kurz in die andere Übersicht, nämlich den BAB. Jetzt müssen wir ja erstmal ein bisschen was äh, uns raussuchen. Und zwar, ah, hier sehen wir schon, der Maschinenstundensatz beträgt 84 Euro für diese normale Laufzeit von 250 Stunden. 
Am besten macht man jetzt folgendes, man ermittelt die beiden Teile des Maschinenstundensatz von 84 Euro, nämlich einmal den fixen und den variablen an. Das heißt, ich kann hier ganz einfach die 11.000 Euro durch 250 teilen und die 10.000 Euro durch die 250 Stunden teilen. Und dann hätte ich das schon mal hier aufgesplittet und kann das dann nachher auch in der Aufgabe gut verwenden und auch für die folgende Aufgabe. Und hier wird nochmal deutlich, diese 40 Euro variable Kostenanteil pro Stunde, der bleibt konstant. Egal wie sehr wir die Stundenzahl hoch oder runter schrauben, nur die 11.000 Euro gesamte fixe Kosten, die verteilen sich auf unterschiedliche Laufzeiten anders. Das ist der entscheidende Hinweis. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das gebrauchen können auf der anderen Seite. Und zwar können wir ja jetzt einfach mal kalkulieren. Wir brauchen äh, 30 Minuten, also wir brauchen praktisch eine halbe Stunde von den 84 Euro. Das sind 42 Euro. Na, das ist die Hälfte von den 84, von der gesamten Maschinenstundenlaufzeit. Dann brauchen wir eine halbe Stunde von den 40 Euro pro Stunde, also 20 Euro dazu, auch wieder ne, die Hälfte von den 40, die hier oben angegeben sind. Und dann dürfen wir nicht vergessen, aus dem BAB haben wir ja schon gesehen, 50% von den Löhnen müssen noch als Restgemeinkosten mit dazu kalkuliert werden. Das heißt 10 Euro, ne, 50% von den 20, von den Löhnen. Und damit haben wir den Teil der Kalkulation, der Preiskalkulation hier für diese, für diese Handelbank, den der Lackierautomat verursacht. Also, das ist hier die Lösung. Okay, dann gehen wir weiter zur 3.4. Hier geht es jetzt um die kalkulatorischen Abschreibungen und die Frage, welche der, der Aussagen hier richtig ist. Gucken Sie mal drüber, wir lösen gleich auf. Okay, es ist die 4. Sie dienen unter anderem der Wiederbeschaffung verbrauchter Anlagen. Das ist deren, deren Aufgabe. Was ist an den anderen falsch? Bei der 1, Sie stellen Ausgaben, Aufwand und Kosten in gleicher Höhe dar. Das ist falsch, zumal die Ausgaben sowieso nicht, weil Abschreibungen sind ja so fiktive Größen und von daher ist es da schon mal falsch. Und Aufwand und Kosten ist auch nicht identisch, weil wir haben fast immer äh, unterschiedliche Ansätze in der G&V und in der KLR. Und dementsprechend ist auch die 2 falsch. Sie beeinflussen in gleicher Höhe unmittelbar das Gesamtergebnis. Nein, die kalkulatorischen Abschreibungen, die gehen ins Betriebsergebnis und Gesamtergebnis ist ja aus der G&V. Dann sind es keine Zusatzkosten, sondern sogenannte Anderskosten, wenn Sie sich recht erinnern. Zusatzkosten wäre sowas wie kalkulatorischer Unternehmerlohn. Und aus steuerlichen Gesichtspunkten werden die eben auch nicht berechnet, sondern aus betrieblichen internen Kalkulationsaspekten und in der G&V werden die steuerlichen Abschreibungen vorgenommen, aber nicht die Kalkulatoren. Also die vier Varianten. So, bei der 3.5, da kommen wir jetzt zu einer Variante aus, von der Ausgangssituation, nämlich jetzt sollen die Stunden reduziert werden und da muss es normalerweise gleich Klick machen. Das ist auch wie so eine kleine ja, Überprüfung. Was muss passieren mit dem Maschinenstundensatz? Richtig, der muss hochgehen. Und da, dafür schauen wir jetzt noch mal kurz auf die andere Seite. Und zwar, ich habe vorhin schon mal angedeutet, wir müssen jetzt diese 11.000 Euro fixe Kosten nicht mehr durch 250 teilen, sondern durch 200. Und dann, und die 40 Euro, die bleiben gleich. Das hatte ich ja schon mehrfach jetzt erklärt. Das heißt, wenn wir das machen, dann bekommen wir eben die 40 Euro, der variable Anteil, der bleibt gleich. Und wenn wir die 11.000 Euro neu verteilen auf 200 Stunden, dann bekommen wir 55 Euro. Und siehe da, die Vermutung war richtig, der Maschinenstundensatz geht hoch, weil ja jetzt die fixen Kosten auf weniger Stunden verteilt sind. Das heißt, jede Stunde trägt höhere Kosten. Das heißt, wir müssen teurer werden mit unserem Preis für die Handel. Okay, kommen wir noch zu den letzten Aufgaben. Jetzt geht es hier um die Vertriebsgemeinkosten. Und auch hier, diese Aufgaben kommen ganz oft vor. Kleiner Tipp für die Vorgehensweise. Kontrollieren Sie immer erstmal, welche Kostenstelle ist angesprochen. Und im zweiten Schritt sind es Einzelkosten oder Gemeinkosten. Und dann kommen Sie, können Sie ganz gut so durch Ausschlussverfahren zur richtigen Lösung gelangen. Schauen Sie mal drüber und wir lösen gleich auf. Okay, auch hier haben wir wieder die Situation, wie vorhin schon mal, dass wir zwei richtige Antwortmöglichkeiten, nämlich einmal die 3 und einmal die 5. Wobei die 3 wahrscheinlich die 
vorgesehene Lösung war und die 5 dann irgendwie nachträglich auch noch äh, gültig ist, weil man da halt eben auch Widersprüchen irgendwie aus dem Weg gehen wollte. Auch hier gehen wir mal kurz drauf ein, ich, was ich gesagt habe. Wir müssen immer erst mal prüfen, um was es geht. Kostenstelle wäre jetzt hier okay, weil der Versand, ja, das gehört ja zum Vertrieb, aber Spezialverpackung, da muss es auch schon Klick machen, das nennt man Sondereinzelkosten des Vertriebs, weil sie direkt diesem Auftrag als Einzelkosten zugeordnet werden können. Das gleiche gilt für die Vertreterprovision für den Verkauf. Auch da sind wir in der richtigen Kostenstelle, aber es sind keine Gemeinkosten, die ja gesucht werden, sondern es sind Einzelkosten. Dann die Energiekosten, auch das aus der Erfahrung heraus müsste man schon äh, feststellen oder richtig zuordnen können, dass das Gemeinkosten sind und wir sind auch in der richtigen Kostenstelle, also ist das richtig. Bei der Ausgangsfracht sind wir wieder wie bei der 1 und bei der 2, zwar im richtigen, in der richtigen Kostenstelle, aber... Wir haben hier auch Kostenbestandteile, die genau dem Auftrag zuzuordnen sind und deswegen sind es auch Sondereinzel. Und bei dem letzten, da ja Vergütung für Produktmanager, der ausschließlich für die Bauch- und Rückentrainer zuständig ist, da ist natürlich erstmal die Frage, ist denn der Produktmanager in der, ist das in der richtigen Kostenstelle Vertrieb? Könnte man dafür argumentieren, könnte man aber auch anders argumentieren? Und Vergütung sind ja meistens Gehälter und Gehälter sind Gemeinkosten. Also von daher hat man dann die fünf auch durchgehen lassen. Okay, kommen wir zur letzten, die Aufgabe 3.7. Da geht es noch mal mehr um so eine allgemeine Definition, was denn den BAB, ja, ich sag mal, genauer, besser macht in seiner Aussagefähigkeit. Auch hier müssen Sie alle überprüfen, ob das sozusagen die Aussagefähigkeit besser macht oder schlechter macht. Gucken Sie mal drüber, wir lösen dann gleich. Okay, hier gibt es mal nur eine richtige Lösung, das ist Antwort möglich 4. Wenn man nämlich den BAB um allgemeine Kostenstellen erweitert, dann wird ja das Ganze genauer, weil man eben die Kosten besser und exakter zuordnen kann als vorher. Bei den anderen ist es immer irgendwas falsch. Wir gucken mal drüber. Gemeinkostenarten mit gleichartigen Inhalt soll zusammengefasst werden. Zusammenfassen macht alles immer ungenauer. Es sollen Fertigungshilfsstellen eingebaut werden und dafür eigene Gemeinkostenzuschlagssätze. Hier liegt der Fehler. Es gibt keine Zuschlagssätze für Hilfsstellen, sondern nur für die Hauptkostenstellen. Das muss man wissen an der Stelle. Dann bei der 3 zur Verteilung der Gemeinkosten sollen ausschließlich, da muss auch schon Klick machen, stets, grundsätzlich, ausschließlich, das sind so Signalwörter, wo man gleich irgendwie hellhörig werden müsste. Wir wollen nicht ausschließlich Wertschlüssel. Wertschlüssel hieße ja immer irgendwas mit Euro äh, Beträgen als Verteilerschlüssel. Aber Sie wissen ja aus anderen Aufgaben, da gibt es auch mal Quadratmeter oder, oder Kubikmeter oder sowas als Verteilschlüssel für Gemeinkosten. Also auch falsch. Dann die 4 war richtig. Und bei der 5, um dem Verursachungsprinzip möglichst genau zu entsprechen, sollen die Gemeinkosten gleichmäßig auf alle Kostenstellen verteilt werden. Das heißt, wir würden verzichten auf diese Verteilerschlüssel. Und das macht die ganze Sache ja viel ungenauer und dementsprechend unsere Kalkulation auch weniger brauchbar. Okay, das war jetzt zwar relativ ausführlich, aber ich hoffe, Sie konnten es ganz gut nachvollziehen und ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Lernen. Musik 